السلام عليكم ورحمة الله معكم الدكتور عبد اللطيف يوسف حاب أقدم لكم بشكل مختصر مادة الفيرست في الدف التعاون مع فريق شيش 14 وبشكر صهيب بزرقات على التنسيق معي عشان هذا الموضوع أول شيء بدنا نبلش شو يعني ديفرنشال إيكويشن يعني 
يعني مثلا اكزامبل لو حكينا هون واي دبل برايم زائد اكس واي برايم زائد واي تساوي زيرو هاي بنسميها اوردينري ديفرنشال ايكويشن اوف اوردر 2 لانه اكثر اشتقه هي مشتقه الثانيه لو حكينا مثلا واي واي برايم ناقص اكس يساوي زيرو هاي بنسميها اوردينري ديفرنشال ايكويشن اوف اوردر 1 اللي هو اعلى مشتقه هاي وهي معادلات طبعا هاي مرات بيحكوا لها سكند اوردر وهي فيرست اوردر اول تصنيف للاوردينري ديفرنشال ايكويشن هو حسب الاوردر بيكون في عندي فيرست اوردر سكند اوردر ثيرد اوردر وهكذا التصنيف الثاني اللي بنهتم فيه انه هل المعادله لينير او نات لينير خلينا نعرف اللينير ديفينشن وي كول هاي المعادله مثلا واي ان واي ان ناقص واحد وهكذا لحديت الواي وانا هسه ايش اللي قاعد بركز بشكل المعادله اول شيء خليت الواي وكل المشتقات مرفوعه لقوه واحد يعني ما في عندي واي تربيع او جذر او اي قوه اول شيء الواي كل مشتقاتها مسموحه ثاني شيء المعاملات بدلاله اكس يعني هذا معامله مثلا اي ان اكس زائد هاي معامله اي ان ناقص واحد اكس زائد هكذا هاي اي 1 اكس وهاي اي نوت اكس تساوي جي اكس هاي معادله بنسميها لينير ديفرنشال ايكويشن اوف اوردر ان الاوردر حكينا عنه قبل شوي اللي هو على مشتقه هسه حتى تكون المعادله لينير لازم نحقق شرطين اول شرط الواي وكل المشتقات تكون مرفوعه لقوه واحد. الشرط الثاني جميع المعاملات بدلاله اكس، حتى الطرف الثاني بده يكون جي اكس يعني ما بصير يكون جي واي. يعني مثلا اكزامبل لو حكينا واي دبل برايم زائد اكس واي برايم زائد واي تساوي زيرو. اول شيء الواي واي برايم واي دبل برايم كلها مرفوعة لقوة واحد. ثاني شيء المعاملات واحد اكس واحد زيرو الرقم نعتبره اكس. إذا هاي بتحقق الشرطين، إذا هاي لينير ديفرنشال ايكويشن اوف اوردر 2 أو بنحكي سكند اوردر سكند اوردر يعني اوردر 2 سكند اوردر لينير ديفرنشال ايكويشن. المعادلة الثانية لو حكينا واي تربل برايم تربيع زائد اكس واي يساوي واحد هاي المعادلة ثيرد اوردر لانه اعلى مشتقة هي المشتقة الثالثة لكن بنلاحظ انه الواي تربل برايم مرفوع عن قوة اثنين اذا هي نوت لينير حكينا لينير لازم يكون اول شيء الواي كل المشتقات في اوردر 1 يعني هون بالمثال اللي قبله هذول كلهم في اوردر 1 هون هي اوردر 2 اذا هي نط لينير بنقول عنها نط لينير بالنسبه للاوردر هو اعلى مشتقه اللي هي الثيرد اوردر هاي بنحكي هون الثيرد اوردر بدل لينير بنحكي نط لينير نط لينير ديفرنشال ايكويشن المثال الثالث لو حكينا واي واي برايم ناقص اكس تساوي زيرو هاي فيرست اوردر طبعا نن نن لينير لانه هاي معاملها واي احنا اتفقنا لازم كله يكون معامله اكس هاي واي باي معاملها واي اذا هاي بنحكي عنها اول شيء فيرست اوردر فيرست اوردر ونن لينير فرنشال ايكويشن اذا اول شيء صنفنا المعادلات حسب نوعية الاشتقاق في عندي اوردينري وفي بارشل. الاوردينري هي اللي بتهمنا، هي المادة كلها اللي احنا بناخذ فيها اسمها اوردينري ديفرنشال ايكويشن. الاوردينري بنقدر نقسمهم او نصنفهم بطريقتين، اما حسب الاوردر اللي هو اعلى مشتقة، في عندي فيرست اوردر 
سكند اوردر ثيرد اوردر حسب الاوردر وفي تصنيف ثاني انه لينير ولا نوت لينير اللينير اللي حكينا فيه شرطين بيكون الواي والمشتقات بس واحد والمعادلات كلها في ثلاثه اكس اذا في معادلات لينير وفي معادلات نون لينير الموضوع الثاني اللي نحكي عنه اللي هو السوليوشن بالنسبه لحل المعادله التفاضليه المفروض انه يكون فانكشن ثلاثه اكس واي او مرات ما بيكون فانكشن بيكون اكويشن يعني بنقول له امبلسيت يعني في عندي نوعين من اشكال الحلول خلينا نحكي عن الحلول اول حل اول شكل للحلول اللي هو الاكسبلسيت وفي الشكل الثاني اللي هو الامبلسيت الاكسبلسيت امبلسيت ضمني الاكسبلسيت غير ضمني او صريح هون بنقدر نخلي الواي جهه والاكس بالجهه الثانيه مثلا الواي تساوي اف الاكس هون امبلسيت انه تكون الاكس واي مع بعض نفس المعادله ومرات ما بنقدر نفصلهم عن بعض اذا في في امبلسيت وفي اكسبلسيت الاكسبلسيت راح نشتقه بالطريقه العاديه الامبلسيت بنشتقه اشتقاق ضمني الاشتقاق الضمني فيه له اكثر من طريقه انا لا خليني اعطي الطريقه بتعتمد على هذا القانون تقدروا تحفظوا حفظوا الطبقانين انه دي واي على دي اكس يساوي ماينس اف الاكس على اف الواي هذا القانون سريع بيعطيك الاشتقاق الضمني يعني على سبيل المثال اكزامبل لو حكينا مثلا هي معادله اكس واي تربيع زائد اكس تربيع واي تساوي اكس وحكيت اوجد دي واي على دي اكس اول شيء هذا الاف في عندي اكس واي تربيع زائد اكس تربيع واي ناقص اكس تساوي زيرو اول شيء لازم اخلي هذا الطرف زيرو بنيجي اول شيء ناخذ اف اكس اف واي ناخذ مشتقة الاف لاكس ومشتقة الاف لواي طبعا مشتقات جزئية مشتقة الاف لاكس مشتقة اكس نعتبر واي ثابت يعني هون اكس واحد بيضل واي تربيع هون اثنين اكس واي ناقص واحد اف الواي مشتق واي نعتبر اكس ثابت هذا الاكس ثابت هاي اثنين واي هون الواي واحد بيضل هون اكس تربيع هون زيرو بنطبق القانون بنحكي دي واي على دي اكس تساوي ماينس اف اكس على اف الواي هاي الاف اكس اذا ضربته بماينس بصير عندي ماينس واي تربيع ماينس ام اكس واي زائد واحد والاف واي ام اكس واي زائد اكس تربيع هاي الاشتقاق الضمني طبعا هي طريقه باشتقاق الضمني سريعه وممكن تحلوا بالطريقه اللي تعلمتوها بالكالكولس 1 هسه نيجي للسؤال اللي بيهمني في انه نوعين من طرق التاكد من الحل لما هذه انا مثلا اعطيك حل للمعادله واحكي لك تحطها اذا كان هذا الحل امبلسيت راح نشتق اشتقاق ضمني على هذا القانون واذا كان اكسبلسيت راح نشتق اشتقاق عادي المفروض انه الواي وكل معادلاته تحقق المفروض الواي وكل مشتقاته عفوا تحقق المعادله اكزامبل اول مثال اذا حكينا شو ذات واي يساوي ساين 2x is an explicit solution to y double prime زائد 4 y تساوي 0 خلينا نشوف الحل هنا المطلوب اني اثبت انه هذا عباره عن explicit solution لهي المعادله هي معادله سكند اوردر اذا راح اشتق مرتين بالنسبه لنوعيه الاشتقاق هذا اشتقاق 
صريح او او غير ضمني يعني على طول راح يشتغل اول شيء عندي انا الواي تساوي ساين 2x راح اشتق مرتين المره الاولى اشتقت الساين كوساين 2x في مشتقه ما داخله اثنين المشتقه الثانيه مشتقه الكوساين ماينس ساين 2x في اثنين وعندي هون اثنين بصير اربعه هسه المفروض لما اعوض واي دبل برايم زائد اربعه واي اعوض الواي هون والواي دبل برايم هون لازم يطلع الناتج زيرو اذا ما طلع زيرو ما بيكون هذا حل لهي المعادله خلينا نشوف هاي الواي دبل برايم ماينس اربعه ساين 2x زائد اربعه الواي بنعوض هاي الواي ساين 2x اربعه ساين 2x ناقص اربعه ساين 2x يساوي زيرو اذا اذا مزبوط اذا هيك احنا اثبتنا انه ها الواي يساوي ساين 2x حل لهي المعادله ولاحظوا اشتقين اشتقاق صريح او غير ضمني. خلينا ناخذ مثال على اشتقاق ضمني. شو المثال الثاني شو ذات واي تكعيب ناقص ثلاثة واي زائد اثنين اكس يساوي خمسة is an implicit solution to the ordinary differential equation y برايم تساوي اثنين على ثلاث في واحد ناقص واي تربيع. خلينا نشوف كيف نثبت انه هاي المعادلة الضمنية تمثل حل لهي الديفرنشال اكويشن، طبعا هم مش عندي غير مشتقة واحدة، بدنا نروح نشتق مرة واحدة لكن راح نشتق اشتقاق ضمني لأنه بتلاحظوا انه الاكس واي بنفس المعادلة يعني مش زي المثال اللي قبله انه الواي جهة او الجهة الثانية اكس هذا يمكن نسميه ضمني. خلينا نشتغل اشتغال ضمني بالطريقه اللي تعلمناها قبل شوي. اول شيء بناخذ اف الاكس وبناخذ ثاني شيء اف الواي. اف الاكس هذا بنعتبره ثابت 0 0 2 اف الواي 3 واي تربيع ناقص 3 وهذول وهي زيرو. اذا اف الاكس نشتغل اكس ونعتبر الواي ثابت هذول الثوابت 0 الى 2. اف الواي اذا اشتق واي نعتبر الاكس ثابت هي زيرو هون ثلاث واي تربيع ناقص ثلاث خلينا نطبق القانون الواي برايم تساوي سالب اف اكس على اف الواي بصير عندي سالب اثنين على ثلاث واي تربيع ناقص ثلاث طبعا هذا هو نفس السالب لو طلعنا السالب عامل مشترك او خلينا نطلع سالب ثلاثه من تحت انا فوق عندي سالب اثنين وتحت لو طلعت السالب ثلاث على المشترك بضل عندي واحد ناقص واي تربيع شيل السالب مع السالب صارت اثنين على ثلاث في واحد ناقص واي تربيع اذا نعم هاي المعادله طبعا احنا لما نيجي نعوض بنعوض خلينا بس نركز على شيء لما يكون امبلسيت واكسبلسيت الاكسبلسيت لما تيجي تعوض بتعوض الواي وكل المشتقات الواي برايم واي دبل برايم يعني هون ما كانش عندي واي برايم فعوضت الواي بالواي بالامبلسيت لا تعوض الواي لانه اصلا المعادله هي باكس واي بس عوضت الواي برايم انا طلعت الواي برايم على طول عوضت الواي برايم هي طلعت جوا بهيك اذا مضبوط واي برايم يساوي هيك اذا هذا حل لهي المعادله 